ஹாய் ஹலோ வீவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு என் ரெண்டு ரூம் ஆச்சி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் ஆச்சி மனோரமா அவர்களுடைய சினிமா வாழ்க்கையில் நடந்த நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் அவங்க லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ண நிறைய பிரச்சனைகள் அண்ட் சந்தோஷமான நிறைய தருணங்களை நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கும் அவங்கள பற்றின நிறைய ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தோடு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நிகழ்ச்சியில் போய் பார்க்கலாம் இது உங்கள் என் ரெண்டு ரூம் ஆச்சி பொதுவாகவே பிரபலங்கள் அப்படின்னா நம்ம சைடு இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஸோ எப்போவுமே வந்து ஜாலியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய அங்கீகாரம் இருக்குது ஸோ அவங்களுக்கு என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அவங்க பிரபலமாக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதை விட அவங்க நிறைய ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே மறைச்சிட்டு தான் ஸோ ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்து அவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் ஆச்சி மனோரமா அவர்களும் கூட ஆல்ரெடி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சி மனோரமா அவர்கள் இடிச்சப்புள்ளி செல்வராஜ் அப்படின்ற ஒரு நடிகரோட நடிக்க மறுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கிசு கிசுக்கெல்லாம் வந்து இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ரூமர்கள் எல்லாத்தையுமே தாண்டி வந்திருந்தாலும் அண்ட் அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மன உளைச்சலுக்கு ஆளான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேங்காய் சீனிவாசன் அவங்களோட மனோரமா அவர்கள் இணைச்சு பேசின ஒரு விஷயம் தான் ஆச்சி மனோரமாவை பற்றின கிசு கிசுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்திரிகையில் கண்டினியூஸாக வர ஆரம்பிச்சது அதாவது வார வாரம் அவங்கள பற்றி மட்டுமே கிசு கிசுக்கள் ஸோ ஒரு சில பத்திரிகைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக மட்டுமே தான் அந்த கிசு கிசுக்கள் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் மனோரமா அவர்கள் அந்த ஒரு கிசு கிசுவை படிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அப்போ படிக்கும் பொழுது தேங்காய் சீனிவாசன் அண்ட் மனோரமா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே இணைச்சு நிறைய கிசு கிசுக்கள்லாம் வந்து எழுதியிருந்தாங்க மனோரமா அவர்கள் பார்த்த உடனே என்ன இது பார்த்த மாதிரியே எழுதியிருக்காங்க ஸோ இருக்கிற எல்லா பொய்யுமே வந்து ஸோ சரியான ஒரு விஷயம் மாதிரியே நல்ல ஒரு தகவல் மாதிரியே வந்து அப்படியே அழகாக திரிச்சு எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா படிக்க படிக்க மனோரமா அவர்களுக்கு கண்ணில் ஃபுல்லாக தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அழுது அழுது அவங்களுடைய முகமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சோகமான ஒரு முகமாகவே மாறிடுச்சு மனோரமா அவர்கள் இந்த விஷயத்த அந்த பத்திரிகையில் படித்த விஷயத்த எங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது எந்த ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் அவங்களோட சேர்ந்து நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஸோ இந்த விஷயத்த எல்லாத்தையுமே வந்து தூரத்துலேருந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு ஸோ முகமே வாடி இருக்குது ஸோ ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னால ஸோ பக்கத்தில் வந்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே ஸோ அது வரைக்கும் லைட்டாக வந்து தேம்பி தேம்பி அழுதுட்டு இருந்த மனோரமா அவர்கள் பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த குழந்தைங்கலாம் என்னமா ஆச்சு அடிச்சிட்டாங்களான்னு கேட்டால் பயங்கரமாக அழுவாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி பயங்கரமாக அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் மனோரமா அவர்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் எப்படியெல்லாம் தப்பு தப்பாக எழுதியிருக்காங்க ஸோ பார்த்த உண்மையான விஷயம் மாதிரியே வந்து பொய் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே எம்ஜிஆர் அவர்கள் சொல்கிறாரு இல்லை இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டேன் ஸோ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டில் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சகஜம் ஸோ என்னை பற்றி கூட நிறைய எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாத்துக்குமே நம்ம செவிஸ் ஆச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பணியில் அதாவது நம்மளுடைய ஃபீல்டில் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் தூக்கி ஒரு ஓரமாக போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த அட்வைஸ்க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மனோரமா அவர்கள் மனோரமா அவர்கள் அவங்களோட லைஃப்பில் சந்தோஷமாக இருந்த தருணங்களோட பிரச்சனைகள் அதிகமாக ஃபேஸ் பண்ண டைமிங்ஸ் தான் அதிகம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஸோ அவங்கனால இல்லை அவங்க மூலிமா மற்ற யாருக்குமே பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படின் தான் நினைப்பாங்க ஸோ அப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து நடந்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீர திருமகன் அப்படிங்கிற படத்தினுடைய ஷூட்டிங் ஏவிஎம்ல இருக்குது ஸோ இந்த டைமுக்கு இங்கே வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக அங்கே வராங்க மனோரமா அவர்கள் வந்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேக்கப்போடு வந்திருக்காங்க வந்துட்டு பார்க்குறாங்க அங்கே யாருமே இல்லை ஏவிஎம்மே வெறிச்சோடி கிடக்குது இங்கே தானே ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சொன்னாங்க ஏன் யாருமே இல்லை அப்படின்னா அவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ தான் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள் வர்றாரு அங்க வந்த உடனே இன்றைக்கி ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு உங்கள்கிட்ட சொல்லலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்லை எனக்கு யாருமே இன்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் இருக்கும் போல நான் வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கேட்ட உடனே ஏவிஎம் சரவணன் அவர்கள் பயங்கர கோவத்துக்கு ஆளாகிட்டார் பயங
பொதுவாகவே ஆட்சி மனோரமா அவர்களை பொறுமையின் சிகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வெறும் வாய் வார்த்தையில் மட்டும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க அவங்க லைஃப்பில் நடந்திருக்காங்க ஸோ அப்படி ஒரு சம்பவம் வந்து அவங்க லைஃப்பில் நடந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு தெலுங்கு படத்தினுடைய ஷூட்டிங் ஸோ ஸ்பாட்டுக்கு போயிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கெட்டப்போ அது எல்லாத்தையுமே வந்து மேக்கப்லாம் போட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம் பக்கம் எடுத்துட்டாங்களாம் ரொம்ப மெனக்கட்டு ஸோ இந்த ஒரு கேரக்டர் அப்படின்றது இந்த மேக்கப் மூலியமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுல கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்து ஸோ கரெக்டாக அந்த ஸ்பாட்டில் டேரக்டர் முன்னாடி போயிருக்காங்க இன்றைக்கி சீனை மாற்றியாச்சு ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போயிட்டு இந்த மேக்கப்லாம் கலச்சிட்டு ஒரு வயசான மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது தகுந்த மாதிரி மாறிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோரமா அவர்கள் பெருசாலாம் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணல ஸோ மனோரமா அவர்கள் இருந்த இடத்துல வேறு ஒரு நடிகரோ ஒரு நடிகையோ இருந்திருந்தா ஸோ ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த டைமிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கோவப்பட்டிருப்பாங்க கோவப்பட்டது மட்டும் இல்லை அந்த ஸ்பாட்டே வந்து ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோரமா அவர்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக மேக்கப் ரூமுக்கு போயிட்டு அந்த மேக்கப்பை கழிச்சிட்டு ஸோ என்ன ஷார்ட்டுக்கு தேவையான மேக்கப்போ அதை போட்டு வந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப்லையும் சரி அவங்களுடைய தொழில்லையும் சரி எப்பவுமே பொறுமை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க மனோரமா அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குட் குவாலிட்டிஸில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்றி மரமாகவும் இருக்கிறது ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணாலுமே லைஃப்பில் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஹெல்ப் பண்ணாலுமே வந்து சாதாரணமாக மறந்துடுறாங்க ஆனால் மனோரமா அவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தில் ஹெல்ப் பண்ணாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஆறுதல ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசினாலும் கூட அது கடைசி வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நன்றி மறக்காமல் மனசில் வச்சுருப்பாங்க அந்தளவுக்கு மனோரமா அவர்கள் பேரும் புகழோடையும் சினிமாவில் இருந்ததுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஒரு நபர் இருக்கார் ஸோ அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்குநர் ஏ பி நாகராஜன் மனோரமா அவர்கள் அவங்களுடைய சினிமா கெரியரில் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபி நாகராஜன் அவருடைய டைரக்ஷனில் கண்காட்சி அப்படின்ற ஒரு படத்தில் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் நடந்தது என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே மனோரமா அவர்கள் ஒரு படத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் வரும் ஒரு வயசான கேரக்டர் இல்லை ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா கேரக்டரோ ஸோ ரொம்ப வய பாட்டி கேரக்டரோ இந்த மாதிரி நடிச்சுப்பாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ஒன்பது கேரக்டர்ஸ் ஸோ ஒன்பது விதமான கேரக்டர் அந்த படத்தில் இருந்தது ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோரமா அவர்கள் எந்த ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாலுமே அதை கரெக்டாக உள்வாங்கிட்டு ஸோ என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே வந்து அவுட் புட்டாக கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த படத்தில் ஒன்பது கேரக்டர் அப்படின்னோடனே டேரக்டர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஒன்பது கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர்னாவே ரொம்ப மெனக்கெட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் வச்சுட்டு நடிக்கணும் ஒன்பது கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னு மனோரமா அவர்கள் கேட்டவுடனே ஸோ அடுத்து அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க ஸோ எனக்கு உங்களோட நடிப்பு மேலேயும் இந்த கேரக்டரை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோரமா அவர்களுடைய லைஃப்பில் அதுவும் குறிப்பாக சினிமா கேரியரில் மனோரமா அவர்களுக்கு நிறைய பேரும் புகழும் கிடைக்கிறதுக்கு ஏ பி நாகராஜன் அவர்களும் கூட ஒரு விதத்தில் உதவியாக இருந்திருக்காரு கண்காட்சி படத்தில் மனோரமா அவர்கள் ஆங்கிலோ இண்டியன் அண்ட் ஊமை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது கேரக்டர்ட்டு நடிச்சிருந்தாங்க இந்த ஒன்பது கேரக்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஒரு அவுட் புட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த படத்தின் மூலிமா பேரும் புகழும் வந்து அதிகரிச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் சினிமாவில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து இருந்தது ஸோ இந்த படத்தின் மூலிமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்தஸ்து ஒரு ஸ்டெப் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப்பில் ரொம்ப பேரும் புகழும் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பர்சனாக இருந்தவர் ஏ பி நாகராஜன் ஏ பி நாகராஜன் அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த உற்சாகமும் அவர் பண்ண சப்போர்ட்டும் தான் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனோரமா அவர்களே ரொம்ப பெருமையா சொல்லியிருக்காங்க ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய என்றென்றும் ஆட்சி நிகழ்ச்சியில் ஆட்சி மனோரமா அவர்களுடைய சினிமா கேட்டரில் நடந்த ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை பார்த்தோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அண்ட் இதே மாதிரி அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு சில விஷயங்களோடு அவங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தான் திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் ஆம